ada suka cita di pagi hari ini Haleluya Datang hadirat Tuhan Dengan senyum dan muka yang gembira Datang hadirat Tuhan dengan hati yang penuh suka cita Siapkan hati kita Kita masuk ke satu nih Kudusnya, pujilah Dia di dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keberkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya.
benar-benar firman Tuhan Tuhan yang begitu baik bagi kita Kasihnya yang sempurna Yang Tuhan diberikan kepada kita Hari ini melalui firmannya Tuhan mau berbicara kepada kita Bukan hati kita, jangan perasaan hati kita Terimalah firman Tuhan Sebab dialah yang jadi pelita bagi jalan hidup kita Amin
hati ini kayak percaya bahwa Engkau selalu ada buat hidup kami dan Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk mengasihi kami semua dan kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Hari ini Tuhan kami rindu. Menikmati kebenaran firman Berikan kekuatan Untuk dapat mengerti dan melakukan Urangi hamba Berkati setiap umat Tuhan Baik yang konsep maupun yang online Baik yang di Facebook Maupun yang ada di Youtube Dan kami percaya Tuhan Berkatmu penuh melimpah Terima kasih Bapak Dalam berkat nama Yesus Sudah yang percaya Yesus adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kita hari ini maupun hari esok katakan Amin Amin silakan duduk Bapak Ibu Shalom Shalom Selamat pagi Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan semakin hari Ketika kita mengenal Tuhan ya, Semakin hari ketika kita semakin dekat dengan Tuhan Hidup kita itu akan mengalami yang namanya kegairah Katakan gairah ya. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan ya, Hidupnya akan mengalami suka kita Amin. Orang yang semakin mengenal lebih tepat Siapa yang dia sembah Hidupnya akan mengalami Yang namanya damai sejahtera Amin Bapak ibu yang dikasih Tuhan Hari-hari ini Orang-orang ya Atau yang boleh dikatakan Ada banyak orang Itu punya anggapan bahwa Hidupnya itu Yang penting mengikuti kata hatinya Ya Padahal beberapa minggu yang lalu kata hati itu belum tentu benar. Sekali lagi, kata hati itu belum tentu benar. Karena apa? Ketika kita mengikuti kata hati, ya kan? Yang penting enjoy, yang penting happy, sudah yang dikasih Tuhan, seringkali kita terjerumus dalam ya, pandangan yang salah, konsep yang salah. Apa buktinya ketika kita menuruti kata hati sendiri Kita seringkali terjerumus ya kan? Biarkan saja anjing menggonggong Orang bicara apa saja Yang penting kita happy Sudah yang dikasih Tuhan Sementara orang itu mengatakan Bahwa ia ingin memberikan satu masukan Satu nasihat supaya hidup kita lebih baik Tapi kita menolak hal yang baik jadi hidup kita tidak akan mengalami perubahan Hidup kita hanya berada pada posisi stagnasi Stagnasi itu pada posisi yang tidak berubah Ya, Seringkali ada banyak orang itu memiliki prinsip seperti Tuhan Yesus berkata Aku tak pernah berubah Hari ini kemarin maupun yang akan datang Itu Tuhan Yesus sudah yang dikasih Tuhan tapi kita harus mengalami yang namanya progres dalam kehidupan iman kita. Berbeda dengan Kristen progresif yang lagi viral. Bapak Ibu yang dikasih. Itu progresnya, kemajuannya, kebablasan. Kenapa? Sampai tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Sampai tidak percaya ada surga dan neraka. Mereka sama-sama kelompok punya pandangan. Nah, mungkin ada lima pandangan yang lecek Terus ini ada punya pandangan tiga yang lecek Ini ada empat pandangan yang lecek Dan ini ada punya pandangan satu yang lecek Ternyata secara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya mengamatinya Rupanya mereka juga saling berargumen Padahal punya prinsip satu hal yang mereka anggap sama Oke, okay. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Kelompok pertama Kelompok kedua yang progresif Kemajuannya terlalu kebablasan ya Bahwa orang baik 
bisa masuk surga tanpa percaya Tuhan Yesus. Kelompok yang pertama Alkitab itu firman Allah tidak ada yang salah. Kelompok yang kedua Alkitab standarnya berlaku progres tergantung kemajuan zaman. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab di sini dianggap bahwa sebagai uh, pengajaran moralitas. Pengajaran moralitas sebenarnya di sini Alkitab itu adalah standar kebenaran. Hal yang mutlak. Di sini uh, sesuatu yang masih bisa berkembang. Ya, mengikuti kemajuan zaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya menggunakan kata lambe, ya, padahal di orang malam itu lambe itu bahasa yang biasa. Ya, ketika saya ke Bandung, ke Jawa Barat, kata lambe itu sesuatu hal yang biasa. Tapi ketika saya bertemu dengan orang Solo, kata lambe itu kasar. Jadi gunakan kata lati, lati, latimu. Oh, kalau sedong, enggak enggak enak belas didengar, enggak menjual sudah lihat ini. Itu sesuatu hal yang progresif berdasarkan kultur budaya di mana kita tinggal sudah tuh yang dikasih Tuhan. Tapi bapak ibu yang dikasih Tuhan, jika kita ya Berada pada posisi yang benar Kita akan tetap menggunakan kata itu Kenapa? Karena kita punya landasan dan punya pengertian Bahwa hal yang kita katakan itu sesuatu hal yang natural Kata benda Lambe itu kata benda atau kata kerja? Benda, kalau lambe itu Benda Ya Surabaya yang dikasih itu. Kita kembali uh, ke pesan-pesan berikut ini. Bapak Ibu yang dikasih itu hari-hari ini siapakah dan apakah yang menuntut kehidupan kita? Ya. Siapakah yang menuntut kehidupan kita hari-hari ini? Kita dituntun ya oleh kata hati kita dituntut oleh bisik-bisik tetangga, kita dituntut untuk nasihat-nasihat bijak, ya. Kita dituntut oleh kebenaran. Siapa yang menuntut kehidupan kita sebagai tolak ukur bahwa hidup kita harus mengalami progresi, kemajuan yang lebih baik, serap yang dikasih. A better life. Benar itu ya? A better life. Menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan hari ini saya mengajak saudara membaca satu firman Tuhan Mazmur pasal 119 ayat yang ke 105. Ya. Bunyinya begini, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Percayakah saudara? Alkitab itu firman Tuhan? Amin. Percayakah saudara bahwa Alkitab akan membawa saudara kepada keselamatan? Sekali lagi. <laughs> ya. Percayakah saudara bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan? Halo? Sudah sarapan? Halo, oke okay, setelah bubar nanti kita makan bareng. Loh, ini enggak, enggak janji manis. Kalau memang lapar, bilang lapar. Ya kan? Oke, catat satu. Nah, saudaraku percayakan saudara bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Amin. Percayakan saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang membawa kita kepada keselamatan. Amin. Amin. Percayakan saudara bahwa Alkitab ini akan menuntun kita menuju hidup yang lebih baik. Amin. Amin. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya yang sedikit menyinggung, ya, sedikit menyinggung. 
Firman yang mana yang membuat hidup kita lebih baik? Oh banyak, ya, Oh banyak, ya. Sudah lihat tidak sih Tuhan? Firmanmu itu pelita bagi kakiku. Jadi ketika kita melangkah kita butuh, ya, cahaya. Butuh yang namanya terang, saudara. Kalau gelap kita tidak tahu apakah di depan itu ada batu, di depan itu ada lubang, nah, di depan itu ada gajah, di depan itu ada setan di depan itu ada tembelek, lu ya? Pokoknya jalan, aja kan apa? Gelap. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, dunia ini sesungguhnya walaupun terang, penuh dengan kegelapan. Sudah yang dikasih Tuhan. Kenapa saya katakan demikian penuh dengan kegelapan? Karena banyak orang tidak tahu membedakan tangan kiri, tangan kiri. Oh. Tangan kiri dan tangan kanan sudah yang dikasih Tuhan. Apa artinya orang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan? Itu banyak orang tidak tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Pokoknya hantam saja. Menurut kata hati Menurutku benar, ya aku lakukan Sudah aku yang dikasih Tuhan Nah, sudah aku Jangan ya, ada banyak orang Itu punya harapan Yang seringkali tidak tercapai Dalam kehidupan Kenapa? Ada banyak orang ingin hidupnya berhasil Ada banyak orang ingin hidupnya diberkati Tapi ada banyak orang Tidak mau menerima Petunjuknya Sekali lagi Ada banyak orang berharap hidupnya Mengalami kehidupan yang lebih baik Ada banyak orang berharap Usahanya berhasil Ada banyak orang bahwa Ekonominya dipulihkan Tuhan Keluarganya dipulihkan Tuhan Tapi ada banyak orang Tidak mau menerima petunjuk Petunjuknya dari mana? Seringkali Orang itu belajar autodidak Seringkali orang itu belajar tutorial Tutorialnya dari mana? Ya, apakah sumbernya itu valid? Saudara yang yang tahu tentang cara penulisan tentang membuat sesuatu yang valid datanya itu bukan data sampah, ya kan? Bukan data sampah. Bikin paper uh, sumbernya dari mana? Oh, buku yang cuma harga lima ribuan sepuluh ribuan. Nah itu sumber sampah. Sudah aku yang dikasih Tuhan ya, Tidak bisa dijadikan acuan literatur Untuk mendukung ya Pemahaman yang kita simpulkan nantinya Sudah aku yang dikasih Tuhan Oleh sebab itu Hal yang paling mendesak dalam kehidupan kita Jika kita menginginkan kehidupan yang lebih baik Firman Tuhan katakan Alkitab katakan Renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam Kalau bahasa saudara kita itu uh, ya wirid kan, ya kan? sambil jalan ya wirid kan? sambil berjalan sambil makan, tapi otaknya ini masih mengulang-ulang-ulang-ulang-ulang firman Tuhan. Jangan baru dengar seminggu sekali belas kali senyantel, ya. Bagaimana Alkitab firman Tuhan itu yang menuntun kehidupan kita saudaraku Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Dan terang bagi jalanku Orang yang berjalan di atas firman ah ini seringkali pernah membuat hal yang lucu sekali saudaraku ya. Ketika kita um, mendengar seorang hamba Tuhan Kita harus berjalan di atas firman Tuhan Pulang-pulang dia kawal kitabnya dibawa langsung dia Naik di atas Alkitab Katanya berjalan di atas firman Tuhan Bukan itu maksudnya Berjalan di atas firman Tuhan itu Maksudnya bahwa firman Tuhan itu Yang akan ya Memberikan petunjuk Dalam kehidupan kita Kemana kita harus ber, Berjalan Sudah terlihat dikasih Tuhan Banyak orang ingin Keluarganya damai sejahtera Tapi tidak tunduk dengan Otoritas Alkitab Hal yang mustahil itu terjadi Karena apa? 
Karena masing-masing punya pendapat yang berbeda Istri punya pendapat yang berbeda Suami punya pendapat yang berbeda Bagaimana cara menengahinya Anak pun juga punya pendapat yang berbeda Bagaimana membuat jalan tengah, jalan poros Siapa yang menjadi hakim di antara suami dan istri Harus kompromi dong Kalau kompromi itu kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri dong Gak ada acuan yang benar Harus ke kanan, gak ada Harus ke kiri, gak ada Karena apa? Kompromi Betul, dalam ilmu komunikasi Kompromi itu adalah Jalan untuk hubungan Yang lebih baik, karena apa? Tidak bisa mempertahankan Pendapatnya, makanya Dalam konseling pernikahan ya, Yang mengambil keputusan Hanya selisih satu persen Suami istri Siapa yang punya otoritas dalam sebuah rumah tangga? Kristen. Kira-kira siapa? Suami atau istri? Ah, kayaknya siapa ya, gitu ya? Nah, dalam rumusan pengajaran kekristenan, ya, dalam hal kita itu punya hierarki, saudara, punya hierarki. Ada tupoksinya masih oh, tupoksi ketinggian. Ada ada apa pak? Level levelnya sedangku yang dikasih Tuhan. Ada otoritas otoritasnya. Jadi otoritas yang ada di keluarga Kristen itu siapa? Yang mengambil keputusan kebijakan itu semua boleh bersuara. Semua boleh mengusulkan pendapat Tapi yang mengetok palu itu siapa? Kalau di sidang musyawarah harus ada ketok palu Ayo Setuju? Tok Yang memukul palu itu siapa dalam rumah tangga Indonesia? Istri Mantap anda luar biasa ya. Nah sudah punya yang dikasih Tuhan Nah ini yang perlu kita uh, kita perlu belajar lebih jauh, ya. Saudara boleh belajar di YouTube, saudara boleh belajar di TikTok, saudara boleh belajar di Facebook, saudara boleh belajar di Instagram. Tapi saudara harus tahu sumber pembicara itu berbicara. Sekali lagi, ya. Saudara boleh belajar di media sosial Tapi saudara harus tahu Siapa sesungguhnya Yang berbicara itu Ya Karena apa Ya itu tadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ketika Seseorang bernama uh, EM ini EM saya ambil nama EM Ini menyerang Mereaksi pendapatnya Kelompok aliran Kristen progresif Bahwa Sebenarnya Banyak ya Tidak percaya Alkitab sebagai tanda mutlak Tidak percaya surga dan neraka Tidak percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan walaupun Ada klarifikasi di belakangnya bahwa Saya pribadi Percaya hmm. Tapi ketika ngomong di depan orang Banyak berbeda Itu bunglon sudah Ya, mencela mencela itu namanya. Ya bilang aja, saya Kristen, saya punya iman Kristen. Jadi yang saya percaya A, bukan ketika ngomong dengan orang A, tapi ketika di belakang ngomong, aku saja mikir B. Kira-kira orang yang seperti itu, orang yang bisa dipegang kata-katanya atau tidak? Jelas, saudara tidak akan pernah percaya. Kemarin ngomongnya begitu Kok sekarang begini nah, Kenapa? Karena firman Tuhan itu Bersifat apa? Subjektif uh, Kondisional Kondisional itu tergantung situasi saudara. Oh firman Tuhan ini cocok Kalau pada situasi ini Kalau pada situasi ini gak cocok Ya Saudara yang dikasih Tuhan Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kembali ke pertanyaan semula 
Apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang akan menuntun hidup saudara kepada jalan keselamatan? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab ini yang akan menuntun saudara uh, menuju kehidupan yang lebih baik? Saya sebagai hamba Tuhan sebagai pendeta, ya, belum dikaruniai harta kekayaan, ya. Tapi yang saya punyai adalah harta surgawi. Kalau saya, ya, kalau saya tidak, ya, makan firman setiap hari, saya keluar dari pintu gereja, dari pintu rumah, saya akan mengalami yang namanya stres dan depresi. Kenapa? Tidak ada kekuatan di luar sana. Kenapa? Loh. Ketika kita berjalan keluar Itu yang Muncul dalam pikiran kita adalah Ketika Bapak Ibu keluar Mau ke gereja Mau naik motor Motornya harus ada bahan bakarnya Kalau nggak ada bahan bakarnya harus beli Berarti yang muncul dalam kehidupan ketika Keluar dari pintu rumah Yang muncul adalah Duit kalau gak ada duit, mami gak betul Aduh minyaknya tinggal saya iprit Keluar, mau nonton, tambah dorong Ya gak, ya jelas Wah, lihat dulu Tapi ada orang juga yang terlalu pede Gak pernah lihat isi dompetnya Padahal harus beli tiket harus beli makan itu sampai ke Malaysia sudah punya teman saya bukan saya sampai ke Malaysia dia nggak menyediakan uang cash rupiah padahal di Malaysia seminggu di sana harus beli makanan ya nunggu makanan jatah itu ada jamnya pagi jam sekian siang jam sekian uh, sore jam sekian tapi dia Aduh, aku gak punya uang cash Mau narik di ATM-ATMnya di mana? Mau minta alu Dia mulai bongkar-bongkar uh, tasnya Semua dibongkarin, kantongnya dibongkarin Wah, Gak ada Sudah lihat Nah, sampai segitunya sudah aku Itu teman saya Sakit dia percaya kalau harus mati kan gak makan mungkin ya nanti lah di situ ya tapi sampai hari ini dia kemana-mana seperti itu sampai kemarin ke sini bapak ibu yang dikasih tuhan ke sini sampai jam sembilan malam saya jemput saya jam makan Ngobrol sampai HP-nya drop dia Ngobrol sampai Youtube-an Ya kan Lah kok jam 2 Aku tak langsung ke Solo ya Gimana tuh Aku tak langsung ke Solo ya HP-nya drop Dia mau beli Gak bisa hp ku mati Oh aku tak bangunin istriku dulu Supaya Dibelikan tiket Oh gitu ya Oh iya Gak ada Gak pegang bang yes. Kalau saudara kira-kira akan jalan gak? Tanpa bang yes. Mau melanjutkan perjalanan Untuk menonton Solo Di Solo dia akan menemui seorang dokter Yang sedang praktek dia kontrol saudara. Ternyata Singkat cerita Dapatlah tiket Jam tiga saya antar tas masuk dengan santainya gelap, 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 ya dia pergi lah. Ini sampai dibawain makanan untuk di di perjalanan solo. Sampai solo, kebagian katanya belum ada orang buka. Ya kan? Dia tetap tidak pergi ke ATM. Ketika datang, dia bilang, aku nanti mau ke ATM Enggak juga Ketika dia nyampe Solo 
Enggak kalian juga Kepagian pula Nah Terus pokoknya dia masuk aja temuin dokter Dok aku lapar Ada gak pasien yang kayak gitu Dok aku lapar Ternyata dia aku Dia kontrol eh, dokter harus siap Jam 9, jam 10 Jam 11 Dia disuruh tidur karena sudah tiga hari tidak tidur, disuruh tidur, saudara yang dikasih, disuruh tidur jam 11 sampai jam 5 Kapan kalian tidak ngambil duitnya? Terus setelah itu telepon saya, sampai pulsa saudaraku kosong, nggak ada isinya pulsa, data internetnya kosong sampai. Saya bilang istriku itu kasih isi pulsa kawan, itu kasih kuota internet kawan. Kami kira di perjalanan mau hubungi siapa, hpnya mati, nggak ada kuota, nggak ada pulsa, duit nggak ada. Kira-kira apa yang kita pikirkan tentang kawan itu selalu? Oh dia lupa, apa ingatannya nggak ada kali ya? Kena covid tiga kali. Mungkin jangan dari kopi, kena setruk. Entah itu alasannya apapun sudah aku, yang saya tahu dia sangat percaya bahwa hidup ini si singkat. Ujung-ujungnya adalah kita berakhir pada kematian. Dan kalau kematian itu ada di tangan Tuhan, dia percaya kemana aja. Oh di situ juga ada Tuhan. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, saudaraku. Saudaraku, percayakan saudaraku bahwa saudara siap gak siap kalau mau hidup nyaman dan bahagia, saudara harus punya buku petunjuk. Ya, firman Tuhan membimbing kita ke jalan yang benar. Apakah kita siap? Pertanyaannya. Atau paling tidak begini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sudah punya catatan-catatan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu tersindir atas sebuah nasihat? Atau pernah Bapak Ibu tersindir atau merasa terluka ketika mendengar khotbah pendetamu atau hamba Tuhan yang lain? Ya. Pernahkah saudara merasa aku gak suka khotbahnya? Kenapa? Karena tidak cocok dengan pemikiran saya, ya. Kalau mau jujur, pernah kadang-kadang atau sering banget, ya. Hanya saudara yang tahu dan Tuhan, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab dalam kehidupan kita punya peran. Ya, punya fungsi ya bukan hanya untuk menambah pengetahuan oh pengetahuan alkitab itu fase dari kejadian sampai wahyu tapi bukan hanya sekedar tahu cerita alkitab tapi alkitab itu harus mengubah kehidupan kita alkitab firman tuhan itu harus mengubah kehidupan kita Supaya hidup kita masuk ke dalam jalan keselamatan Supaya hidup kita lebih baik Dan kita menemukan rahasia hidup Saudaraku yang dikasih Tuhan Apa kita siap? Kalau siap Ya tidak perlu panjang lebar Baca sendiri di rumah Selesai ya. Nah Saudaraku yang dikasih Tuhan apa kita siap bahwa firman Tuhan itu akan membuat kita ke jalan yang benar Kalau firman Tuhan berkata ah, Jangan kita melintir jadi C Wah, Itu menurut pendapat saya maksudnya nggak begitu Itu kita melintir sudah aku yang dengar itu Padahal alkitabnya jelas Ampuni saudaramu yang menyakitimu Ampuni saudaramu yang menyakitimu Ampuni temanmu yang menyakitimu Ah, itu bukan untuk Tuhan 
Ketika berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Wow Dikuduskanlah namamu Setelah berdoa dikuduskanlah namamu Dan di mulut yang sama Wah Maki-maki orang di luar sana Bagaimana dikuduskanlah namamu Tuhan ya kan? Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di bumi Seperti di surga Suasana surga ada enggak dalam kehidupan kita Atau suasana neraka Sudahku Ya Kalau suasana neraka Ya belum pernah ke neraka sih Kalau suasana surga Ya belum pernah ke surga sih Nah ngapain ngomong surga dan neraka Nah itu kan sumbernya kita ngomongnya Oh Alkitab bicara demikian Oh yang penting kan kita hidup hari ini Besok masa bodoh Ya Nah Suratku yang tiga itu uh, Orang yang hanya memakai Alkitab sebagai tan- standar moralitas saja Bukan sebagai tan- standar kebenaran Suratku yang dikasih Nah Kalau Alkitab Itu dapat mengubah kehidupan kita Maka firman Tuhan katakan begini Hati yang gembira itu adalah obat yang manju Saudara senang dengan ayat itu Hati yang gembira adalah obat yang ma- maju Ya kalau orang yang gembira Ya biasanya apa yang dilakukan Orang yang kalau gembira itu Hati senang walaupun tak punya uang Ya, tetap bisa nyanyi, tetap bisa bertepuk tangan, tetap bisa bergembira. Sudah tahukah bahwa ilmu pengetahuan saintis, ya, saintis, ya, dunia, ilmu sains, ya, pengetahuan itu mengatakan bahwa uh, bernyanyi dan tertawa itu olahraga dan bikin sehat. lagi ya saintis ilmu pengetahuan berkata bahwa orang yang tertawa terpingkal-pingkal atau terbawa dan bernyanyi itu adalah olahraga yang membuat kehidupan tubuh kita sehat sudah percaya? Percaya. tadi Alkitab ngomong satu hal senada hati yang gembira adalah obat orang yang gembira itu tidak diem aja ya kan orang yang gembira itu Ya ini kalau mau ketawa ketawa saja, kalau mau senyum senyum saja, shalom, gitu kan, sambil gerak, shalom. <laughs> ya kan, sudah dikasih shalom, shalom. Gimana sih reaksinya itu lecay? Nah ini kayak pakai bahasa Lampung. Ya reaksinya itu lecay. Ya, nah sudah tuh yang dikasih tuan. Ini saya mau tunjukkan, saya menemukan video ini Hati yang gembira adalah obat Dan saintis ilmu pengetahuan menunjukkan fakta yang sama Tiap orang ketawa, nyanyi, itu bukan main manfaatnya Begitu ketawa, nyanyi, endorfin keluar, itu rasa well-being, senang Adrenalin turun, gula aman Stop. Ya. Begi- Di dalam tertawa Dan nyanyi dikatakan apa? Masih ingat? Diulang dari nol <tuh> Tiap orang ketawa Nyanyi itu bukan main manfaatnya Hanya Begitu manfaatnya ketawa, nyanyi, Endorphin keluar Itu Stop. rasa Endorfin keluar Endorfin itu uh, Yang menimbulkan Rasa bahagia Jat endorfin ya, Ketika jat endorfin keluar Bapak ibu, saudara tidak akan Mengalami kesedihan, kenapa? Didorong dari dalam bahwa Saudara itu senang Happy, bahagia Sehat ya, Well being Senang Adrenalin turun, gula aman, ya. Gula itu kita aman. Loh. Muda, muda berapa? 
gitu ya kan Oke okay. ya kan Yang punya gula ketika saudara tertawa terbingkak-bingkak Saudara menyanyi berdikra-dikra Saudara memuji Tuhan keluar keringat ya Gula aman Hati yang gembira adalah oh, obat Terus Ketawa kita nyanyi ada apalagi serotonin Uh, pikiran kita menjadi terang gitu. Nah, gitu. Pikiran kita jadi terang. Ya, apalagi lagunya yang tadi. Berkuasa di bumi. Tuh, pales. Tapi <tuh> tak <tuh> Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Salah juga ya. Pales. Ternyata saya kalau nyari sendiri melencongnya kemana-mana, ya, karena saya itu cuma ahli dalam menjiplak, menduplikat, amati, tiru dan modifikasi. Tapi kalau disuruh nyari sendiri sudah saya aransir sendiri lagunya. Sudah punya tiga itu lah. Ya sampai isi saya marah-marah. Lagunya gak kayak gitu, gitu kan? Engkau lah kekuatanku cek jinjing, cek jinjing, gitu kan? Nah, saudaraku itu yang mengatakan ini Profesor Doktor H Chandra SPD, SPPD, ya, PHD, ya, banyak gelarnya saudaraku. Dia itu peneliti. Ternyata di dalam nyanyian dan ketawa itu adalah olahraga yang membuat hidup kita sehat. Harusnya orang Kristen itu mah sudah lama kita ngomong hati yang gembira adalah obat di dalam rumah Tuhan puji Tuhanku sehat saudaraku gula aman. aman kecuali ini aruh nah. Jadi cemerlang lah katakan Jadi cemerlang bisa berpikir apa? panjang dan Bisa berpikir panjang Dan bukan main sehat ya. Gula turun Jangan lupa nyanyi ketawa itu olahraga ya, Nyanyi Tertawa tak pinggal-pinggal Terbahak-bahak Dan bukan hanya itu saja Adrenalin turun Gula turun Tekanan dalam turun Asam lambung turun Saudara nah. eh. nyanyi Kena suka cita Tertawa, tertinggal-tinggal, terbahak-bahak Senang ketemu dengan orang asam lambung turun Loh, sebenarnya resep sehatnya gampang tuh Menurut Alkitab Hati yang gembira adalah obat menurunkan asam lambung Tapi saudara, ketika mikirnya kencang ya, Gas asamnya nah, naik Karena apa? Males makan, males minum, ngopi terus ya mas tadi ya <laughs> Ngopi terus, gak minum-minum Ya asam lambungnya naik Ya mikirnya kenceng bio Besok ini harus mengeluarkan dana sekian Dari mana stres asam lambungnya naik Ya lah, buat aja gembira Asam lambung ah Ketemu dengan orang jangan berenggu Saudara kalau saudara ketemu dengan orang Dengan wajah yang tidak menyenangkan Berkat itu tidak akan diperintahkan Mendatang hidupmu Percaya? Iya Kenapa? Kunci ya Sebuah hubungan dalam ilmu komunikasi Lima menit pertama yang menentukan Adalah ketika engkau mendapat ya Sorotan dari lawan bicaramu Lawan Ya, koneksimu di lima menit pertama menyenangkan atau tidak itu dilihat kalau orang lagi prospek masuk kuliah ketika sudah nggak menyenangkan wow itu bola balik dia masuk ke belakang bentar ya aku mau kemarin di dulu bentar ya oh itu ada anak sebenarnya cepat pergi cepat pulang tapi kalau menyenangkan wah kamu ngopi kamu ngetek sudah makan belum Wah oh, semuanya keluar sudah punya dikasih Tuhan. Kalau menyenangkan, tapi kalau tidak menyenangkan, cepat cepat bu pulang. Ya. Terus? Epi tidak stres, umur panjang. Nah, umurnya apa panjang katanya? Hati yang kebi.
gembira itu membuat ketika kita sehat punya dampak ya sehat panjang terus oh sudah oke sudah punya okay. so, dikasih tiga sebuah masih gak kita tidak bisa ketawa kalau saya punya slogan the power of premies Ya, apapun masalahnya tetap premis Kalau saya pak posting foto yang tidak premis Orang ngomong Loh kok gak kayak biasanya mas Justru aneh Karena apa? Brandingnya adalah The power of brand Premis ya, Ketika saya premis ya, Orang ikut premis Bahkan mentertawakan Sambil premis-premis Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali ke naturnya, ya. Mendengar nasihat itu sakit dan menyakitkan. Apalagi kalau firman Tuhan menegur kita, seringkali kita merasa tertuduh, terhakimi. Saudaraku, firman Tuhan itu memang harus menghakimi. Selain menghibur. Kalau dihibur terus manja. Karena apa? Enggak tahu salah dan benar. Tapi kalau dihakimi, saudara tahu salah yang benar dan benar. Ya, oleh sebab itu di sini dikatakan 2 Timus 3 ayat 16, segala tulisan yang diiramkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kita diajar oleh firman Tuhan. Kalau diajar firman Tuhan sudah enggak percaya, ngapain jadi orang Kristen? Kristen kata orang. Batal. Kalau orang NTT Kristen. Kristen, ya. Kalau kita sudah gak mau diajar soal kebenaran firman Tuhan, kita tolak, kita bantah, kita bawahnya. Aku gak mau yang itu bermanya. Aku mau yang ini. Lalu untuk apa kita jadi orang Kristen? Karena standarnya ya kita lagi sudah punya dikasih Tuhan. Oke. Okay. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Endingnya kita jadi orang benar. Suraku, kalau udah orang benar, perusahaan hari-hari ini bukan hanya mencari orang pintar, ijazah, IP, kumlot itu hanya diperlukan waktu melamar. Tapi untuk mempertahankan ketika ada di dunia kerja adalah skill, skill dan attitude, attitude apa ini? Karakter. Ya, kalau punya skill yang bagus, pinternya minta ampun, tapi karena karakternya jelek, kira-kira masih dipakai dipertahankan, bertahan tiga bulan. Dulu ada anak mahasiswa yang saya tampung, ya berasal dari kota Surabaya, dia anaknya seorang pendeta, seorang yang dikasih Tuhan, datang masuk sekolah teologi. Yang dua bulan sebelumnya sudah datang dan asrama belum menerima dan dia saya tampung di sini. Semua alat musik bisa, drum pinter, keyboard pinter, gitar pinter, ngebas pinter, semuanya bisa. Satu bulan pertama bagus. Satu bulan pertama bagus. Masuk bulan yang kedua. Dia tidak bertahan, ya, bahwa hatinya memberontak ini bukan aku banget, gitu kan? Aslinya mulai keluar, ya. Aslinya mulai keluar, bapak ibu. Kesukaannya apa? Ada yang masih ingat Mas Jo? Anak Surabaya? Narkoba. Belum sembuh. Belum selesai Satu bulan masih bisa menahan Sako Sakonya masih bisa ditutupi selama satu Bulan yang kedua juga gak bisa lagi Kita ajak keluar cak, 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 cak. Panas, 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 panas Wah gitu. Kepanasan Bener gak mas? <laughs> oh gak sih Iya <laughs> kan? Nah Erungnya belet Sudah aku Makanya ya Satu res kuker itu bisa Habis dia sendiri ya Emi satu panci Mau lima dicemplungin Di hadapan Habis, habis Yang lain gak kebagian 
Setelah makan tidur lagi. Hebat dong. Kekuatan hanya untuk bisa tidur nyenyak. Saya kasih obat sakit kepala musim saya pak. Kok gak keluar kamar kamar satu jam dua jam tiga jam gak keluar kamar kamar. Pusing. Saya kasih parame kasih obat sakit kepala dua tepak. Dua papan. Duh, sudah dua papan kok gak sembuh-sembuh Wah ini cara saya untuk mengecek orang itu sakit kepala atau bukan Saya kasih obat sakit kepala Katanya sakit kepala gak sembuh-sembuh Demam, ya tak kasih parasetamon Duh kok gak turun-turun Totop aja kemerut semuanya Kok gak keluar tuh Oh, lagi on ya di rupanya Nah, apa apa sih? Saya senang aja, tapi sudah punya tiga situan. Aslinya keluar di situ. Dia mulai tidak bisa dia diatur sudah punya tiga situan. Jangan samakan saya dengan mereka-mereka itu yang mau menyamakan kamu dengan mereka itu siapa? Kalau kamu itu di sini aku tampung. Nah, sudah aku sampai saya harus ngomong kayak gitu. Karena apa? Dia sudah mulai melaw melawan. Oh melawak, iya melawak. Akhirnya apa? Saya kembalikan ke kampus. Kampus tak percaya kalau anak ini bermasalah. Bahkan nama saya jadi jelek. Wah kamu terlalu galak, kamu terlalu disiplin, kamu terlalu stres. Ya udah, rawat aja dia. Uh habis itu uang di asrama satu kamar itu. Ya, yang lain pada kuliah kerap ya profil ham di sini pun juga begitu ham sama minta yang mas untuk beli mas untuk beli apa kebusriati ke mas untuk persembahan ya banyak yang mak yang setelah dia gak ada baru aku aku juga kena ya gitu kan aslinya keluar dari ini kenapa tidak siap mendengar nasihat karena nasihat itu seringkali menyakitkan, ya. Oke, okay, bapak ibu yang dikasih Tuhan, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita mau jadi orang benar, kita harus kembali kepada standarnya, sudah yang dikasih Tuhan. Ya, apa rencanamu? Apa rencana kita? Ya. Semua itu terdapat dalam tulisan yang dilakukan kepada aku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan. Rencana ini, ini buku petunjuk supaya kita hidup benar, masuk dalam keselamatan, hidup kita diberkati. Amin. Kalau kita sudah siap, semua rencananya disesuaikan. Uh, apa ini namanya? Yang kita rencanakan harus cocok dengan ini. Kalau nggak cocok berarti rencana itu nggak sama. Ya, nah sudah tuh yang dikasih Tuhan. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi merenungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah siang dan malam itu artinya bacaan Alkitab yang kita baca setiap hari itu kita renung-renungkan dan kita punya-punya sampai kita telan saudaraku. Kalau merenungkan itu artinya begini. Renungkanlah itu artinya begini. Ketika kita makan kita punya punya biasanya orang makan punyanya sampai berapa kali? 20 kali. Wah, rumah makannya kok enggak pergi-pergi? Iya <laughs> kan? Kelamaan. Seharusnya menurut aturan medis ya, kesehatan bahwa ketika mempunyai itu 20 sampai 40 kali itu. Ya, supaya apa? Tercerna dengan baik Baru kemudian ditelan Ya Baru kemudian ditelan Itu yang namanya merenungkan Ya Merenungkan Itu siang dan malam dan Sampai kita rasakan sepanjang hari Dari bangun tidur sampai Tidur lagi Bangun tidur Tidur lagi ya. Sampai bangun tidur Tidur lah lagi itu kita meresapinya Itu namanya merenungkan Kalau dalam ilmu telepati Kalau dalam ilmu jawa ya, Bahwa Sampai pikiran kita
kita itu terpusat pada satu titik bahwa ada satu kuasa di satu titik itu yang menguasai kehidupan kita. Bukankah itu yang orang-orang tua leluhur ya bangsa kita melakukan hal yang seperti itu, ya? Ada satu kuasa dalam satu titik itu bahwa ialah yang mengandalkan semua ya sehingga kita bisa tenang, relax ya. Biasanya orang suka melakukan semedi, orang suka melakukan olahraga nafas, ya. Tarik nafas ya, tahan, keluarkan pelan-pelan. Tenang, tuh. Langsung oksigennya lancar. Ya, coba tarik nafas. Tahan, keluarkan pelan-pelan. Terasa enggak di sini ada yang mengalir di otak kecil kita? Tuh. Itu kan ilmu yang simpel. Tidak usah sedih, itu gak usah Simple sekali ya dengan itu Ya, maka meresapi firman Tuhan itu siang dan malam Sampai menjadi dan da dimakan firman setiap hari Sebenarnya aku ketika saya posting ya Ketika sudah masuk kita pengkot uh, Kita pengkot bayi itu keras, kita pamsal itu keras Masuk ke kita ke hidung aku Belah yang jomblo-jomblo Kak seneng Lapo, lapo harus merayu sopo. <laughs> Loh, ini kan untuk pasangan suami istri. Kaki kita belas, ya kan? Nah, sudah aku yang dikasih. Kita masuk ke kitab Yesaya. Jadi siap-siap aja bapak ibu tersinggung. Kenapa? Kitab Yesaya itu teguran kepada orang Israel. Yesaya adalah nabi besar. Yang hanya sebagian kecil yang bertobat ketika pelayanan Yesaya dilakukan Yesaya itu menjadi nabi bagi orang Israel itu lama Dan hampir tiap hari bertobatlah, 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 bertobatlah Kada yang dengerin, saudara Tapi Yesaya tetap setia dalam panggilannya Dia tidak disukai oleh orang Israel Karena apa? Isi beritanya adalah kamu harus bertobat, kamu harus bertobat, ya. Nah makanya kalau orang bukan sepanjang kita bisa, bisa ya, itu ada berapa pasang? Masih panjang berarti nanti 60 hari menyakitkan. Ayo bersuka cinta lah masih ada yang mau menasehati mu. Aku kalau sudah orang cuek bebek dengan cinta Berarti dia tidak peduli dengan itu. Amin? Oke. Okay. Bapak Ibu yang tiga. Pak Vita silahkan maju ke depan. Apa pendapatmu tentang hal ini? Basulah bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Jika kita hari ini makan firman Tuhan dan kita telah mau tidak mau kita akan berhenti berbuat jahat dan menjadi orang baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apapun kata orang sesungguhnya tidak bisa membuat hati kita sakit hati, terluka. Kenapa? Yang menjadi acuan adalah saya mau dengar apa kata Tuhan Mana yang harus saya lakukan Belajarlah berbuat baik Usahakanlah keadilan Kendalikanlah orang kejam Belalah hak anak-anak yatim Perjuangkanlah perkara janda janda Saudara boleh Pertanyakan ayat ini serial selanjutnya di grup GBS tiap-tiap hari Apa yang mau Bapak Ibu pertanyakan Silahkan masuk di grup dan pertanyakan dengan ayat ini Yesaya 1 ayat 16 dan 17 Surah itu yang dikasih Tuhan Silahkan saudara mengambil saat itu sejenak Apakah saudara Percaya hari ini 
Alkitab yang saudara punya memberikan pengajaran hidup saudara harus selamat hidup saudara harus mengalami pembenaran dan hidup saudara akan mengalami yang namanya suka cita damai sejahtera sudah tuh yang dikasih Tuhan kau beri yang ku minta saat ku mencari ku mendapatkan ku ketuk pintu dan kau bukakan sebab kau bapakku bapa yang
Salam saudara Salam Selamat siang Sudah siang Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan Saya tetap berdoa Kiranya saudara tetap dalam keadaan sehat-sehat walafia Amin Tuhan Yesus memberkati dengan berkat-berkat yang baru ya, Bahkan berkat yang tidak asib Yang tidak pernah kau pikirkan pun Tuhan perintahkan mendatang hidup saudara Amin Ada yang mau kesaksian hari ini? Ada? Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya menyebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri Kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Surgawi yang kami kenal Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang jauh, Allah yang tidak kelihatan Allah yang maha tinggi Allah yang roh itu Yang mau menampakkan diri Menolong kehidupan kami hari-hari ini Dan kami tahu Tuhan kau berkuasa dan dasyat Kami bersyukur Tuhan Punya Allah seperti engkau Karena engkau yang melakukan Segala sesuatu bagi kamu Karena engkau yang telah maju duluan Bagi kamu Terima kasih Bapak di surga Dalam berkat nama Tuhan Yesusku terimalah berkat Firman Tuhan Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah akan mengangkat engkau Di atas segala bangsa di bumi Segala berkat ini akan datang kepada aku Dan menjadi bagianku Jika kau mendengarkan suara Tuhan Allah